продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Шаратон Плаза» в студии Равиль Ватолин. Сумму гранта по программе «Агростартап» в Башкортостане увеличат до 7 миллионов рублей. Субсидию смогут получить небольшие фермерские хозяйства, которые реализуют проекты в молочном и мясном скотоводстве. Об этом сообщил вице-премьер правительства, глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов. Ну, также до 5 миллионов рублей смогут получить аграрии, которые занимаются выращиванием овощей, ну, вот в частности картофеля. Деньги выделяются в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». По нему с 19 по 22 год общий объем господдержки представителей малого бизнеса и самого занятых составил свыше 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Средства пошли на развитие сельхозпотреб кооперативов, финансирование центров компетенции и грантовую программу «Агростартап». За 4 года реализации мероприятий регионального проекта создано 233 новых фермерских хозяйств, оказано 12 тысяч консультационных услуг бесплатных, вовлечены 7 821 участник потреб кооперации и 146 с поком оказана господдержка. В текущем году на развитие кооперативов нами уже направлен 11,1 миллион рублей при лимите 212 в текущем году. Но для крепких хозяйств с налаженным производством также предусмотрены гранты по программе «Семейная ферма» и на развитие материально-технической базы сельхозпотреб кооперативов. За 4 года по ним направили 1 миллиард 200 миллионов рублей бюджетных средств, субсидии получили 24 кооператива и 108 семейных ферм. В этом году конкурсный отбор по программе «Агростартап» объявят в конце марта. На гранты по программе «Семейная ферма» можно будет заявиться с 18 апреля. Добавлю, что на сегодняшний день в Башкортостане насчитывается более 8 тысяч фермерских хозяйств. В прошлом году они произвели продукцию на 41 миллиард рублей. В основном это овощи и зерно. На ремонт вентиляции и дымоходов в многоквартирных домах направят 30 миллионов рублей. Средства перераспределят из программы по ремонту подъездов. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова. Таким образом, деньги позволят в этом году провести ремонт в 68 многоквартирных домах, в которые ранее приостановили подачу газа. Из них 50 расположены в Уфе, 16 в Белорецком и 2 в Салаватском районах. Ну и 95% отключенных от газа квартир приходится на эти три муниципалитета. В правительстве подчеркивают, что что эта мера поддержки носит временный характер и позволит решить возникшие проблемы. В последующем это говорит, системно ее снять для того, чтобы уже потом такая проблема не накапливалась. Вот это, в данный момент мы решаем за счет подъездов, потому что выделяем финансирование республиканских средств для ремонта подъездов. Те, кто жильцы не хочет со свой счет делать, значит мы вместо подъезда им сделаем, решим, решим эту проблему. В последующем, я говорю, эта система должна решаться в процессе, в процессе эксплуатации домов, ветканалов, и для того, чтобы не было уже повода отключать поставку газов в многоквартирные дома. Ну, вот премьер поручил Министерству ЖКХ и руководству Белорецкого и Словацкого районов завершить работы за два месяца с момента получения денег. Ремонт вентканалов и дымоходов в Уфе проведут в течение трех месяцев. Потенциальным инвесторам предложили свободную площадку под размещение торгово-развлекательного комплекса. Участок расположен в Ишимба, его общая площадь составляет порядка трех гектаров. В корпорации развития Башкортостана подчеркнули, что представленная площадка может быть интересна тем, кто, тем, что окружена тремя крупными городами, что обеспечит, конечно же, поток покупателей. Ну и помимо этого есть возможность подключения участка к сетям электро, газа, водоотведения. Подъездные пути уже имеются. Более подробно изучить площадку можно на онлайн-сайте. Сайте корпорации развития там есть все характеристики, в том числе технические и инфраструктурные. Ну и в продолжение темы. В рамках проекта «Земля для стройки» в Башкортостане с начала этого года выделили еще 39 участков под возведение жилых домов. Их общая площадь со составит порядка 3,5 гектаров. Расположены они в городах Октябрьский и Благовещенск. По данным регионального Росреестра, потенциал вовлечения имеют еще свыше 500 земельных участков в 21 муниципалитете. Их площадь составляет более 1000 гектаров. Но вот на 49 участках уже ведется строительство а многоэтажек и частных домов. Они расположены в Белебее, Благовещенске. Салавате и Октябрьском. Свободные же и подходящие для строительства участки вносятся в цифровую публичную кадастровую карту. Их могут выбрать как инвесторы, так и индивидуальные застройщики. 
И жители Башкортостана в прошлом году подали заявление на налоговый вычет на 10 миллиардов 100 миллионов рублей. Это на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Об этом сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по республике. Ну, вот самым популярным по-прежнему остается вычет на покупку и строительство жилья. Поступило почти 200 тысяч таких заявлений. На втором месте социальные вычеты, например, на возмещение части затрат на медицинские услуги. Ну и по данным УФНС, сумма заявленных налоговых вычетов растет ежегодно. В ведомстве связывают это с разъяснительной работой, которую проводят налоговые. Рост числа заявлений для получения налогового вычета в прошлый период связан, конечно же, с увеличением объема приобретаемой недвижимости гражданами. Этому способствовало использование и инструментов семейной ипотеки, использование мат-капитала. На втором месте, конечно, идет получение социальных вычетов. Граждане стали более налогово грамотные, они используют возможность получения и за лечение, это стоматология, например, и за анализы. Ну и всего за прошлый год жители Башкортостана подали почти полмиллиона деклараций по налогу на доходы физлиц. И это на 5% больше, чем годом ранее. Но чаще всего граждане декларируют доходы до миллиона рублей в год. На них приходится почти 88% заявлений. Еще 60 тысяч налогоплательщиков отчитались о доходах свыше миллиона рублей. Общая сумма налога за год выросла на 75% и превысила 2 миллиарда рублей. В большинстве случаев НДФЛ рассчитывается автоматически, но в некоторых случаях физлица должны самостоятельно подавать декларацию. Отчитываться нужно о доходах в налоговую, если человек продал недвижимость, получил в дар машину, акции, ну и так далее. К этому часу это все новости. Оставайтесь с РБК.